আমি সাইয়েদা নুজহাত সাবিহা এই বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছি এবং বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত আছি আমার এই পথ চলায় স্কুল জীবন কলেজ জীবন অ্যাডমিশন লাইফ সবটুকুরই অনেক বড় ভূমিকা ছিল এবং এর পিছনে অনেক গল্প কি আছে আমি তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলাম বাসা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় বাবার সাথে প্রতিদিন সেখানে যাওয়া আসা করা হতো বেশ দূরে হওয়ার কারণে প্রতিদিন যাওয়ার পথে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হতো তাদেরকে দেখতাম এবং মনে হতো যে একদিন আমিও বড় হব এনাদের মতোই যাই হোক সেখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমার বেশ সুন্দর কিছু স্মৃতি তৈরি হয়েছিল স্কুলের বন্ধু বান্ধবদের সাথে তাদের সাথে প্রতিদিন মাঠে খেলাধুলা করতাম এবং শিক্ষকরাও বেশ যত্ন সহকারে আমাদেরকে যেহেতু আমরা ছোট ছিলাম অনেক আদর যত্ন করে তারা আমাদের বিভিন্ন পাঠদান করতেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমি খুব একটা যে পরীক্ষায় ভালো ফলা ফলাফল করতাম এমন না মানে বাসা থেকে আমাকে কখনো সেরকমভাবে প্রেশারাইজ করা হয় নাই যে তোমাকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এরকম হতে হবে আমি আমার মতো পড়াশোনা করতাম এবং বলা যায় অ্যাভারেজ রেজাল্ট করতাম পঞ্চম শ্রেণীতে এসে আমার পড়াশোনার দিক কিছুটা পরিবর্তন হয় তখন পিইসি পরীক্ষা ছিল এবং পিইসি পরীক্ষা থাকার কারণে আমি কিছুটা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করি নিজে থেকে ফলে আমি হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে বৃত্তির রেজাল্ট দেয় বৃত্তির রেজাল্ট আমি চেকও করিনি কারণ আমি কখনো কল্পনাও করি নাই যে আমার বৃত্তি আসতে পারে কিন্তু দেখা গেল যে আমি বৃত্তি পেয়েছি এবং ট্যালেন্ট পুলে পুরো স্কুল থেকে দুইজন বৃত্তি পেয়েছিল তার মধ্যে আমি একজন এটা জানার পর থেকে আমার পরিবার কিছুটা আশাবাদী হয় যে মানে এতদিন বাসা থেকে কোনো প্রেশারাইজ করা হয় নাই তারপরও আমি পরীক্ষায় এরকম একটা ফলাফল করেছি তো তারা কিছুটা খুশি ছিল এবং তখন থেকেই মূলত আমি পড়াশোনার প্রতি কিছুটা ভালো ফলাফল করার দিকে আগ্রহী হতে শুরু করি এবং তখন থেকে আমার পরীক্ষায় ক্রমাগতভাবে প্রথম ছিলাম তো স্কুল লাইফ এভাবেই কেটেছিল স্কুলে হচ্ছে তারপর তো ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করার কারণে বিভিন্ন কারণে দূরে হয়ে যায় এবং বাসার কাছে রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হই সেখানে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলাম এই পাঁচ বছরে আমার জীবনে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি তৈরি হয়েছে এই সময়টাতে আমার সাথে যারা ছিল আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা তাদের সাথে আমি খেলাধুলা করতাম বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করতাম ঘুরতে ঘুরাতাম বেড়াতাম তারপরও হচ্ছে আমাদের সবার মাঝে প্রতিযোগিতামূলক একটা মনোভাব ছিল যে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হবে বাসা থেকে তেমন প্রেশারাইজ কখনোই করা হয়নি কিন্তু তারপরও আমি নিজে থেকে পড়াশোনা করতাম এবং চেষ্টা করতাম যেন একটা ভালো ফলাফল আসে অন্তত যেন একদম পিছনের দিকে না থাকে ফল এভাবে হচ্ছে স্কুল লাইফ কেটে যায় স্কুলে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি ছিল আমার যেমন স্কুলে একবার কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম তখন আব্বু আম্মু দুইজনই খুব খুশি হয়েছিলেন আমার উপর আমিও গর্বিত অনুভব করছিলাম তারপর স্কুলে ফ্রেন্ডদের সাথে খেলাধুলার মুহূর্তগুলো আজীবন স্মরণে থাকবে আমার তাদের সাথে যে আমি বিভিন্ন রকমের খেলা খেলতাম ছোটোবেলায় সেগুলো এখন অনেক বাচ্চারা খেলতে দেখলে আমার মনে পড়ে যায় সে আগের যুগে মানে আগের কথাগুলো তারপর তো স্কুল লাইফ শেষ হলো এইভাবে স্কুল লাইফের শেষের দিকে এসে কিছুটা খারাপ স্মৃতি তৈরি হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে টিচারদের কাছে অকারণে কিছু বকা খেয়েছিলাম যেগুলো কিনা আমি মনেও করতে চাই না সুন্দর স্মৃতিগুলো নিয়েই থাকতে চাই স্কুল লাইফ এভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার সময় চলে আসে এসএসসি পরীক্ষা আমি আসলে তখনও বুঝতাম না যে এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টটা ইম্পর্টেন্স কি রেজাল্টটা তো এখনও আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টেও লাগে এবং বিভিন্ন জায়গায় এসএসসি রেজাল্ট জানতে চায় যে জিপিএ কত যাই হোক তো এসএসসি পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছিল যতই তত হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে বলছিল যে এবার একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করো এতদিন তো ঘুরাঘুরি করলা অনেক তখন থেকে আমি একটু পড়াশোনা করার প্রতি সিরিয়াস হই বিভিন্ন কোচিংয়ে মডেল টেস্ট দেই তারপর এসএসসি পরীক্ষার দিনও চলে আসে এসএসসি পরীক্ষার সময় পুরোটা সময় জুড়ে বাবা আমাকে হলে নিয়ে যেতেন আসতেন আম্মু তো বাসায় আমার আরও ভাই বোন ছিল তো ওদের সাথে থাকতে হতো আম্মু খুব একটা সময় দিতে পারত না আমাকে এই দিক থেকে সেই সব কথা এখনও মনে করলে মনে হয় যে বাবা মায়ের সাপোর্ট না থাকলে আসলে এত দূরে আসা পসিবল ছিল না আব্বু প্রতিদিন নিয়ে যেত ওখানে দাঁড়ায় থাকতো আমি পরীক্ষা দিতাম বের হতাম আব্বু নিয়ে আসতো এসএসসি পরীক্ষার সময় আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম যেটা কিনা না জেএসসি বা পিএসসি পরীক্ষার সময় আমি এতটা নার্ভাসনেস অনুভব করি নাই জেএসসি পরীক্ষার সময় তো আনন্দের সাথে সাথে পরীক্ষা দিতে যেতাম এসএসসি পরীক্ষার সময় বারবার আশপাশের মানুষরা বলছিল তুমি যেহেতু রোলে এক তো তোমার ভালো ফল করতে হবে আর জেএসসি পরীক্ষায় আমার একটা 
মানে খারাপ স্মৃতি ছিল সেটা হচ্ছে যে জেএসসি পরীক্ষায় আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরেও আমার বাংলা এ প্লাস আসে নাই তো স্বাভাবিকভাবে অন্যদের মানে আমার উপর টিচারদের এক্সপেকটেশন একটু বেশি ছিল তো সেটা আমি মিট আপ করতে পারি নাই দেখে আমি নিজে থেকেই খারাপ অনুভব করতাম এভাবে জেএসসির এই খারাপ স্মৃতিটা যেন আবার ফেরত না আসে আমি চেষ্টা করেছিলাম এসএসসি পরীক্ষায় ভালো একটা ফল আনার জন্য তারপর আল্লাহ রহমত এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয় এবং একটা ভালো ফলাফল আসে স্কুলের জীবনটা তো এভাবেই শেষ হয়ে যায় স্কুলের জীবনটা আসলে আমার মনে হয় কলেজ লাইফের চেয়েও এবং অ্যাডমিশন লাইফ যেটা সামনে ভার্সিটি লাইফ তার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে স্কুল লাইফটা কারণ স্কুলে যেই ছোট ছিলাম নিষ্পাপ ছিলাম অনেক ফ্রেন্ডদের সাথে যেসব মেমোরিজগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো এখনো আমার সবসময় মনে পড়ে স্কুলের কিছু ফ্রেন্ডের থেকে আলাদা হয়ে গেছিলাম যেহেতু আমি স্কুল পরিবর্তন করেছি তো ওদের ওদের কথা মনে পড়লে এখনও মন খারাপ হয়ে যায় যে এখন আর খুব একটা যোগাযোগ নেই কারণ তখন তো ফেসবুকের প্রচলন ছিল না খুব একটা তো নাম্বার দিয়ে কথা বলতাম ফোনও ছিল না এখন নাম্বারও হারিয়ে গিয়েছে তো ওদের সাথে ওদের কথা মনে পড়ে এখনও বন্ধুদের সাথে তৈরি হওয়া স্মৃতিগুলো আর স্কুলে যে টিচাররা ছিলেন আমার দুই স্কুলের টিচাররাই খুবই মানে খুবই আন্তরিক ছিলেন তারা স্টুডেন্টদের প্রতি তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট টিচারদের কথা তো আমি সবসময় স্মরণে রাখব কারণ আমি একটু ছোটোখাটো ছিলাম সাইজে তো সবসময় আমাকে তারা অনেক যত্ন নিয়ে ট্রিট করতেন অন্যদের অন্য যারা যারাই ছিল একটু উইক তাদের সাথে টিচাররা বেশি আদর যত্ন করতেন তাদেরকে মায়ের মতো স্নেহ করতেন স্কুলের এইসব স্মৃতি মনে পড়লে আমার মনে হয় আবার স্কুল জীবনে ফেরত যেতে পারলে খুবই ভালো হতো তারপর স্কুল লাইফটা তো শেষ হয়ে যায় দশ বছরের স্মৃতি মাখানো স্কুল জীবন এসএসসির পরে হচ্ছে যে একটা সময় ছিল কলেজে ভর্তির আগ পর্যন্ত সেই সময়টায় আমি মানে অনেকে দেখতাম যে তারা বই কিনে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে কলেজের বই আমি তো সায়েন্সে ছিলাম তো সায়েন্সের বই শুনতাম যে সায়েন্সের পড়াশোনা অনেক কঠিন কলেজ লাইফে স্কুলের মতো এরকম সহজ না সব কিছু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব কিছুতেই সিলেবাস বেশি আর পড়াশোনার চাপও অনেক বেশি তো আশপাশের অনেককেই দেখেছিলাম যে ওরা হচ্ছে বইটই কিনে পড়া একদম স্টার্ট করে দিয়েছে অন্য স্কুলের যারা ফার্স্ট আমি তো আমাদের স্কুলে প্রথম ছিলাম রোলাক ছিল তো অন্য কয়েকটা স্কুলে যারা রোলাক দেখতাম ওরা হচ্ছে মানে যোগাযোগ ছিল না কিন্তু তারপরও কথা শুনতাম যে ওরা তো পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে তো আমি মানে তখন ফিল করতাম যে আমারও মনে হয় শুরু করে দেওয়া উচিত কিন্তু মানে ইচ্ছা হতো না যে একটা প্রেশার না থাকলে যে অবস্থা হয় আমার ইচ্ছা হতো না আমি সব সময় ওই সময়টা আসলে আমি মুভি দেখে বা মানে ফ্যামিলির সাথে সময় কাটিয়েছি যেন কলেজ লাইফটা শুরু হয়ে গেলে আমি তো এই সময়গুলো আর ফেরত পাবো না এই যে এক মাস বা দুই মাস ছুটি ছিল সেই সময়গুলো তার কখনোই ফেরত আসবে না তো আমি সে ঠিক করেছিলাম যে আমি এখন করব না আমি হচ্ছে পরবর্তীতে বই কলেজ শুরু হয়ে গেলে ক্লাস শুরু হয়ে গেলে তখনই একবার পড়াশোনা শুরু করব। আর আমাদের সময় এসএসসি দুই হাজার বিশ সালে হয়েছিল তার পরপরই করোনা শুরু হয়ে যায় করোনার কারণে আসলে আমাদের সবারই এবং আমাদের যে স্টুডেন্টরা ছিলাম আমাদের সবার জীবনের মোড় এক বলা যায় একভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে করোনার সময় রেজাল্ট এসএসসি রেজাল্ট দেরিতে দিয়েছিল কলেজ ভর্তি দেরিতে শুরু হয় তো মাঝখান দিয়ে অনেক লম্বা একটা সময় আমি বাসায় ছিলাম ঘুর মানে বাসাতে বিভিন্নভাবে এনজয় করতাম কিন্তু আমার ফ্যামিলি আমাকে খুব একটা বেশি ঘুরতে যেতে দিত না তো আশপাশে ঘুরাঘুরিও করা হয় নাই বাসায় বসে বসে অনেক বোর্ড হয়ে যাচ্ছিলাম তারপর তো ভাবলাম যে মনে হয় আমাদের আর স্কুল স্কুল কলেজ জীবনেও খুলবে না কারণ এত দেরি হয়ে যাচ্ছিলো কলেজে যেখানে জুন মাসে ভর্তি হওয়ার কথা সেখানে হচ্ছে আমাদের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড়ায় ক্লাস শুরু হতে হতে সেপ্টেম্বরের দিকে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো তো আমি অনেকটা হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম শুধু আমি না আমার ফ্রেন্ড যারা যাদের সাথে কন্ট্যাক্ট ছিল স্কুলের ফ্রেন্ড ছিল কলেজে তো ভর্তি হয় নাই তখন স্কুলের ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলতাম ওরা হচ্ছে বলতো যে হ্যাঁ আমরাও অনেক মন খারাপ হয়ে আছে আমাদের সবার তো এইভাবেই সময়টা চলে যাচ্ছিল তারপর হচ্ছে আমাদের দেশে যেই হলিক্রস কলেজ আছে হলিক্রস কলেজে আমার চয়েজে ছিল আমার ফ্যামিলিরও তো আমি হলিক্রস কলেজ থেকেই পড়াশোনা করেছি সেইটার কাহিনিটা একটু বলি আমার ফ্যামিলি আমার বড় দুই বোন হচ্ছে হলিক্রস কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন তো সেইভাবে আব্বু আম্মু চাচ্ছিলেন যে আমিও যেন সেখানেই পড়াশোনা করি তো হলিক্রস কলেজে যেহেতু ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আর একটু কম্পিটিশন হয় তো সেটার জন্য প্রস্তুতি মানে নেওয়া শুরু করব কিভাবে সেটা আমার জানা ছিল না কারণ দেখা যায় বড় আপুরা তো অনেক আগে পরীক্ষা দিয়ে আসছে ওরা গাইডলাইন দিত কিন্তু তারপরও হয়তো বা সেটা আমার পরিস্থিতিতে সেটা মানে ম্যাচ করবে না কারণ আমার সময় করোনা ছিল প
আমার নিজের ইচ্ছার জন্য না আমার বাবা মার ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারবো কিনা কলেজে ভর্তি হয়ে তো আমি হচ্ছে কলে আমাদের আবার একটা দোটানা ছিল যে ওই কলেজে ভর্তি পরীক্ষা আদৌ হবে কিনা কারণ করোনা ছিল ফিজিক্যালি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব ছিল না অন্যান্যবার তো সরাসরি একটা পরীক্ষা নেওয়া হয় আমাদের কলেজে ওই আমাদের করোনার সময় যেটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না কারণ পুরো দেশে হচ্ছে লকডাউন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল লকডাউনের কারণে ঘরের বাহিরে বের হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল তো কলেজ থেকে কোনো নোটিস দেওয়া হয় নাই শুরুর দিকে আমরা তো যারা আর কি যারা ভর্তি পরীক্ষা দিব ওইখানে ক্যান্ডিডেট ছিলাম ওরা আশঙ্কায় ছিলাম যে পরীক্ষা হবে কি না প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব কি না আর আদৌ পরীক্ষা যদি না হয় এসএসসি রেজাল্ট দিয়ে মেবি আমাদের আমাদের হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষাটা মানে ওই রেজাল্ট দিয়ে র্যাঙ্ক দিয়ে দিবে তো আমি এই সব বিভিন্ন সংশয়ের কারণে আমি হচ্ছে আর প্রস্তুতি ঠিক মানে খুব জোরে সরে প্রস্তুতি নেই নাই পরীক্ষা যেদিন ডেট দিল যে হ্যাঁ একটা নোটিস দিয়েছিল যে হ্যাঁ ভর্তি পরীক্ষা হবে কিন্তু অনলাইনে হবে তখন তো সবাই মানে যারা আর কি আগে থেকে পড়ে নাই পরীক্ষার জন্য তারা অনেক শক্ত হয়ে গিয়েছিল আমি ওই রকমই ছিলাম তো আমি ঠিক করলাম যে আচ্ছা এখন আর সাত দিনের মতো হাতে আছে সময় এই সাত দিন দেখি পড়ে কিছু করা যায় কিনা অনেকে কোচিংয়ে পড়তো আমি তো সেটা করি নাই তো আমি স্বাভাবিকভাবে ওদের চেয়ে কিছুটা পিছানো ছিলাম প্রস্তুতি গ্রহণের দিক থেকে তো আমি কোচিংয়ে না পড়ে আমি বাসায় আমার যে বইগুলো ছিল সেগুলো রিভিশন দিতে থাকলাম মানে সবাই বলতো যে সিনিয়র আপুরা যে বই পড়লেই হয়ে যায় কলেজে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তো আমিও ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে বইগুলোই পড়ি আর সাথে কিছু সাপ্লিমেন্ট গাইড ছিল ওগুলোও কিছু কিছু দেখতাম বিভিন্ন প্রশ্ন ওখান থেকে কক হয়ের মতো তো আমাদের পরীক্ষা যেদিন নেওয়ার কথা ছিল ওই দিন হচ্ছে অনেক প্রবলেম হয় ওয়েবসাইটে ওদের হচ্ছে সার্ভার থেকে অনেক সমস্যা হয় কলেজে যেহেতু প্রথমবার ওরা অনলাইনে পরীক্ষা নিচ্ছিল অ্যাডমিশন টেস্ট তারপর হচ্ছে সবাই অনেক ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় যে এত প্রস্তুতি নিয়ে একটা পরীক্ষা দিলাম অথচ আমাদের হচ্ছে পরীক্ষাটাই মানে ঠিকভাবে নেওয়া নিতে পারলো না কর্তৃপক্ষ সবার মতো আমিও অনেকটা মানে মন ভেঙে গেছিল যে পরীক্ষা মনে হয় আর হবে না মেবি রেজাল্ট এসএসসি মার্ক দিয়ে দিবে তারপরও লাস্টে একটা পরীক্ষা হয়েছিল এম সি কিউ পরীক্ষা এম সি কিউ পরীক্ষাতে ওইখানেও আমার হচ্ছে একটা প্রবলেম হয়েছিল পরীক্ষার দিন আমার কে পরীক্ষা থেকে হঠাৎ করে বের করে দিয়েছিল তো যেটা হয় আর কি গুগল ফর্মে পরীক্ষা নিলে মানে হঠাৎ করে বের করে দিলে হচ্ছে পুরাটা আবার রিলোড হয়ে যায় তো আমি মানে পরীক্ষার অর্ধেকে ছিলাম তখন হচ্ছে আমাকে মানে পরীক্ষার এখান থেকে বের করে দিছে একটা কারণে হচ্ছে আমার ফোন আসছিল এই জন্য বলছিল যে ফোন টোন আসলে এরকম করবে তা আমি হচ্ছে পুরো মানে ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি তারপর তাড়াতাড়ি করে আবার ঢুকে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করি আর মানে আমার অ্যান্সারগুলো মনে ছিল ক্যালকুলেশনগুলো মনে ছিল তো ওইগুলো মনে করে করে অ্যান্সারগুলো দাগাতে থাকি মানে এম সি কিউ পরীক্ষা যেহেতু ছিল তারপর হচ্ছে আমি অনেক মানে আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি টিকবো না কারণ অন্যরা কোচিং করছে ওরা হচ্ছে পরীক্ষাও ঠিকভাবে দিল আমি কোচিংও করি নাই মানে কোনো তেমন একটা প্রস্তুতি নেই নাই তার উপর হচ্ছে আমার পরীক্ষার দিন এরকম একটা ডিজাস্টার ছিল হয়ে গেল আমার সাথে তো আমি শিওর ছিলাম যে আমি মনে হয় ওই কলেজে টিকবো না কখনোই আমার যেই চয়েস লিস্টের কলেজগুলো ছিল আমি সেখানে ভর্তির জন্য সেখানে ভর্তির জন্য হচ্ছে কাগজপত্র জোগাড় করা শুরু করে দিয়েছিলাম ভর্তির ডেট দিয়ে দিয়েছিল তারপর হচ্ছে রেজাল্টের দিন দেখলাম আমার নাম আছে তালিকায় সেই মানে সেই মুহূর্তটা এত সুন্দর ছিল যে আমি মানে কল্পনা করি নাই তারপর আল্লাহ হচ্ছে আমাকে এত সুন্দর একটা গিফট দিয়েছিলেন আমার ফ্যামিলির আর কি ইচ্ছা ছিল আমার বড় বোনরা যেহেতু এখানে পড়াশোনা করেছেন ফ্যামিলি চাইতো যে আমি হলিক্রস কলেজে পড়াশোনা করি তো এটা ছিল আমার কলেজ অ্যাডমিশনের স্টোরি আমার হচ্ছে জুনিয়ররা এখন অনেকে জানতে চায় যে কলেজ অ্যাডমিশনে কি করব আমি নিজে যা যা করেছি সেই রকমই ওদেরকে সাজেস্ট করি যে বাসায় পড়ো কোচিংয়ে পড়ার খুব একটা দরকার হয় না এরকম যাই হোক কলেজ অ্যাডমিশন তো গেলো তারপর হচ্ছে আমি হলিক্রস কলেজে ভর্তি হয়ে যাই ফ্যামিলি অনেক হ্যাপি ছিল তারা হচ্ছে আমাকে মানে আমাকে নিয়ে গর্বিত ছিল যে আমি তাদের ইচ্ছাটা অন্তত পক্ষে পূরণ করতে পেরেছি তারপর হচ্ছে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাস শুরু হতে হতে অনেক দেরি হয়ে যায় নর্মালি হচ্ছে যেখানে জুন মাসের দিকে ক্লাস শুরু হয়ে যায় আমাদের করোনার কারণে সেটা ডিলে করতে করতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় ক্লাস শুরু হয় তো স্বাভাবিকভাবেই আমি ও মানে আমাদের ব্যাচটা অন্যান্য ব্যাচের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল পড়াশোনার দিক থেকে পড়াশোনার দিক থেকে আমাদের ব্যাচটা পিছানো ছিল তারপর হচ্ছে মানে তারপরও অনেকে তো বললাম আমি যেটা শুরু থেকে পড়াশোনা করেছে আমি তো এরকম ছিলাম না আমি শুরু থেকে পড়াশোনা না করার কারণে ওদের থেকে আরও পিছানো ছিলাম তার উপর আমার কাছে বইও 
আমাদের শিক্ষক যারা ছিলেন হলি ক্রস কলেজের তারা হচ্ছে অনলাইন ক্লাস নিতেন তখন এবং অনেক ডেডিকেটেড ছিলেন তারা ক্লাসের প্রতি আমাদের আমরা সবাই ক্লাসে উপস্থিত আছি কিনা তারপর হচ্ছে ক্লাস করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা নিয়মিত তারা এগুলো খোঁজ খবর নিতেন তো ক্লাস করতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় নাই কিন্তু আমার অসুবিধা হচ্ছিল বই কিনা কিনার কারণে কারণ ফ্যামিলি থেকেও তেমন একটা এদিক থেকে একটু মানে কি বলবো অন্যদের মতো ছিল না যে বই টই কিনে দেই এখনই পড়াশোনা শুরু করো তো আমি নিজে থেকে বললাম যে আমার বই টই কিনা লাগবে কারণ পড়া তো অনেকটুকু আগায় গেছে ওরা আর কিছুদিন পরেই পরীক্ষা শুরু তারপর হচ্ছে অক্টোবরের দিকে না নভেম্বরের দিকে হচ্ছে বই কিনলাম পুরো সব বই কিনার পর দেখলাম যে এত মোটা মোটা বই মানে এগুলো শেষ করতে করতে কত সময় লাগবে আর এক একটা টপিক বুঝতে অনেক মানে অনেক কষ্ট হয় তো আমি মানে অনেকটা হতাশ হয়ে গেছিলাম তখন ওই সময়টায় আমি বলা যায় অনেক মন খারাপ থাকতো যে আশপাশের মেয়েরা এত ক্লাসে টিচাররা কোনো কোয়েশ্চেন করলে ওরা সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারে আমি সেখানে চুপ করে বসে থাকি এভাবে হচ্ছে ও মানে বুঝাই যাচ্ছে তো যে ওরা পড়াশোনা করে আসছে ওরা হচ্ছে খুব ভালোভাবে পড়তেছে তো কলেজ লাইফে যেহেতু মানে একটা প্রেশার থাকে যে মানে একটা মেন্টালিটি থাকে যে বেশি পড়তে হবে কারণ স্কুলের মতো তো এত সহজ না পড়াগুলা আর সবাই বলতো সিনিয়ররা যে কলেজের পড়া স্কুলের ধারে কাছেও নাই এরকমভাবে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে এমনিতেই পড়া বেশি তারপর আমি এত পিছায় আছি সবার চেয়ে তখন হচ্ছে ওই সময়টা আসলে আমার জন্য বলা যায় আমার মানে লাইফের অনেক খারাপ একটা টাইম গেছে তখন এস এস সির পরপর যখন আর কি কলেজে ভর্তি হই দেখলাম যে আশপাশের মেয়েরা ভালো করতেছে তারপর হচ্ছে জানুয়ারি মাসে আমাদের কলেজে পরীক্ষা নেয় অন্যান্য সব কলেজের মতোই আমাদের কলেজে হচ্ছে পরীক্ষার শুরু হয় জানুয়ারি মাসের দিকে একটা ক্লাস টেস্টের মতো পরীক্ষা ছিল ওই পরীক্ষায় প্রথম দিন ছিল আইসিটি পরীক্ষা আর মানে ওই পরীক্ষায় প্রথম জীবন আমি ফার্স্ট ফেল করি কারণ স্কুলের পরীক্ষায় কখনো ফেল আসে নাই অ্যাটলিস্ট কিন্তু কলেজের ওই পরীক্ষায় হচ্ছে আমি মানে কলেজ লাইফের ফার্স্ট এক্সাম ছিল ওটা আর প্রথম পরীক্ষাতেই আমার ফেল আসছে এক মার্কের জন্য মেবি সাতে পাশ ছিল আর আমার আসছে ছয় মার্ক এরকম তো মানে স্বাভাবিকভাবে আমি পুরো হতাশ হয়ে গেছিলাম যে সবাই মানে মোস্ট অফ দ্য মেয়ে হচ্ছে পাশ করে গেছে আর আমি হচ্ছে সেখানে ফেল করলাম কি পড়লাম এতদিন এরকম একটা অবস্থা ছিল আস্তে আস্তে পরীক্ষাগুলো দিতে দিতে বুঝলাম যে মানে কলেজ লাইফে ফেল করাটা নর্মাল একটা ব্যাপার তো আমি আর কি এগুলো বলছি কারণ হচ্ছে অনেকে জানতে চাই যে কলেজে ফেল করলে কলেজে ফেল করলে কি আদৌ আমি ভালো স্টুডেন্ট কিনা এরকম আসলে কলেজ লাইফে অনেকেই ফেল করে আর আমাদের কলেজের মেয়েরা একটু মানে ফেল ফেল করার রেট বেশি কারণ হচ্ছে আমাদের কলেজের প্রশ্নটা নাকি একটু কঠিন হয় অন্যান্য কলেজের চেয়ে সেই যাই হোক আমি তারপরও মানে অন্য যারা পাশ করেছে ওদেরটা দেখে মন খারাপ হয়ে যেতে থাকলো যে স্কুলে আমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে আসছি বৃত্তি পেয়ে আসছি তো মানে একটা এক্সপেক্টেশন থাকে যে কলেজেও মেবি ভালো করব কিন্তু কলেজে এত ভালো মেয়েদের মাঝে আমি আর সেরকমভাবে সাইন করতে পারি নাই ওখানে যাই হোক আর কলেজে হচ্ছে অন্যান্য আমাদের কলেজে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হতো বিভিন্ন ক্লাব ছিল তারপর হচ্ছে ডিবেট কম্পিটিশন ছিল অনেক অলিম্পিয়ার হতো এগুলাতে আমি কিছু কিছুতে নাম দিয়েছিলাম পার্টিসিপেট করতাম কারণ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যত বেশি করব আমার হচ্ছে পড়া অ্যাকাডেমিক লাইফের বাইরে অন্যান্য স্কিলস তত বেশি গ্রো করবে তো আমি চাইতাম যে এগুলোতে পার্টিসিপেট করে করে একটু কিছু নতুন কিছু শিখি আমার সবসময় শিখার প্রতি মানে নতুন জিনিস শিখার প্রতি একটু আগ্রহ ছিল তো আমি চাইতাম ফ্রেন্ডরা মিলে আমরা এগুলোতে দলবদ্ধভাবে পার্টিসিপেট করে বিভিন্ন পুরস্কার যদি আনতে পারি তো তেমনভাবে পুরস্কার কখনো পাওয়া হয় নাই তবে পার্টিসিপেট করার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এটাই আমার প্রাপ্তি আর কলেজ তো মানে এরকমভাবে দেখা যায় একুশ দুই হাজার একুশ সালের মাঝামাঝি সময় চলে আসছি আমাদের তো বিশ্বের সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয়েছিল তো একুশ সালের মাঝামাঝি চলে আসছি তখনও বলা যায় আমার হচ্ছে তেমনভাবে পড়াশোনা করা হয় নাই আর তখন হচ্ছে আমি একটু সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি অ্যাডিক্ট হয়ে যাই আমি ফেসবুকে সময় নষ্ট করতাম কিছু মানে একটা প্রপার গাইডলাইনের অভাবে এরকম হয়েছিল আমার তো এগুলো বাস্তব কথা যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি সময় নষ্ট করতাম তখন ফেসবুকে তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করলাম আমাদের কলেজে হচ্ছে তখন প্রি টেস্ট পরীক্ষা হয় ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল এক্সাম হয় তো ওই পরীক্ষাগুলোতে আমি তেমন একটা ভালো ফলাফল করতে পারি নাই অন্যরা দেখা গেল অন্যরা হচ্ছে অন্যরা হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট মার্ক পাচ্ছে আর আমি সেখানে সিক্সটি পার্সেন্ট বা তারও কম মার্কস পাচ্ছি তো র্যাঙ্ক অনেক পিছনে ছিল র্যাঙ্ক পিছনে থাকার সাথে সাথে আমার মানে নিজেরও খারাপ লাগতো যে মানে স্কুল লাইফে ভালো করে আসছি তারপর কলেজে সেই অবস্থা তখন হচ্ছে আমি ঠিক করলাম যে আমি একটা কোর্সে এনরোল করব
আর সেইভাবে খুব একটা বুঝতাম না কারণ দেখা যায় একটা জিনিস বুঝতে আমার একটু সময় লাগতো টিচারকে তো বারবার কোয়েশ্চেন করা পসিবল না কারণ অন্য সাথে আরও স্টুডেন্টরা থাকে ওদের সামনে ওদের সামনে মানে কোয়েশ্চেন করা যায় কিন্তু সময় একটা ব্যাপার থাকে টিচার একটা গোল নিয়ে আসেন যে আজকে এতটুকু পড়াবো তো আমি চাইতাম না যে বারবার কোয়েশ্চেন করে টিচারের মানে সময়টা যাতে নষ্ট না হয় এরকম কারণে আমার সুটেবল ছিল না আমার জন্য অফলাইন পড়াশোনা তো আমি সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে পড়াশোনা করি বাসায় একটা ল্যাপটপ ছিল যেটা দিয়ে আমি অনলাইন ক্লাস করতাম ওই অনলাইন ক্লাস করার সময় হচ্ছে ইউটিউবে বিভিন্ন কোর্স আছে আমাদের দেশের টিচারদের আমাদের এসিএস এর টিচাররা তখন হচ্ছে বিভিন্ন কোর্স তাদের ইউটিউবে অনেক ফ্রি ক্লাস দেওয়া ছিল তারপরে বিভিন্ন অন্যান্য বাইরের দেশের কিছু টিচার ছিলেন তাদের ক্লাস দেখতাম আশপাশের মেয়েরা দেখতো ওরা বলতো যে এটা এটা দেখতে পারো ওদের কাছ থেকে সাজেশনস নিতাম তো ওইগুলো দেখে দেখে হচ্ছে আমার থিওরি বুঝাটা একটু আগায় তারপর হচ্ছে এগুলো বুঝার পরে একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার থাকে যে পরীক্ষা দিতে যাবো মানে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা এক্সাম হলে কিভাবে পারফর্ম করব কিভাবে নিজের নার্ভ ধরে রাখবো এগুলোর একটা ব্যাপার থাকে তো সেটার প্র্যাকটিসটা আমার ছিল না যেহেতু আমি অফলাইনে পড়াশোনা করি নাই আমি হচ্ছে অনলাইন কেন্দ্রিক ছিল সব কিছু পড়াশোনাটা তো প্র্যাকটিস না থাকার কারণে দেখা গেলো আমি পড়া বুঝি কিন্তু পরীক্ষায় আর ভালো করতে পারছি না কারণ প্র্যাকটিস না থাকলে যেটা হয় মানে হঠাৎ করে পরীক্ষা দিতে বসছি একদম মানে কোনো একটা মডেল টেস্টও দেই নাই এরকম অবস্থা তো পরীক্ষায় ভালো মানে খুব একটা ভালো করি নাই কিন্তু অন্তত পক্ষে পাশ করে গেছি তো প্রি টেস্ট পরীক্ষা টেস্ট পরীক্ষা এভাবে তো চলে যায় আমি মানে কোনো মতে পাশ করে করে কলেজে এভাবে শেষ হয় তারপর তো এইচএসসি ডেট দিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে কলেজে অনেক মেমোরিজ তৈরি হয়েছে কলেজের মেমোরিজের মধ্যে বলা যায় আমাদের একটা ফ্রেন্ডের বুক ছিল আমরা ওখানে আমাদের রেগুলার যেই মানে দিন কিভাবে গেলো এগুলো শেয়ার করতাম অনেক হাসাহাসি করতাম আমরা ওখানে হচ্ছে পড়াশোনার চেয়ে বেশি আমাদের গল্প গুজব করা হয়তো বেশি তো এটা হচ্ছে আমাকে মানে কি বলবো একটা রিফ্রেশমেন্টের মতো ছিল ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা আমাদের কলেজের যে মেয়েরা ছিল আমরা তারপর একসাথে মুভি দেখতাম এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি তৈরি হয়েছে ওদের সাথে কলেজ লাইফে আর হচ্ছে বিভিন্ন কলেজে ফেস্ট হতো আমাদের আশপাশের কিছু কলেজে ফেস্ট হতো ঢাকার অন্যান্য কলেজে ফ্রেন্ডদের সাথে যেতাম ওখানে ফেস্টে দেখতাম পার্টিসিপেট করতাম হয়তো বা পুরস্কার তো এমনভাবে পাওয়া হয় নাই কারণ আমার চেয়েও বেটার পারফরমেন্সের আরও অনেকে ছিল ওদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমি হয়তো বা পুরস্কার পাই নাই কিন্তু ওখানে যে একটা নতুন একটা পরিবেশে যে অনেক কিছু শিখেছি নতুন মানুষদের সাথে পরিচয় হয়েছে এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো যে নতুন মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়া তাদের সম্পর্কে জানা এইগুলো এগুলোর জন্যই মূলত আমি বিভিন্ন ফেস্টে যেতাম বিভিন্ন কলেজে যেতাম বাসায় হয়তো বা পারমিশন দিত না তারপরও যেতাম যে একটু যায় ঘুরাঘুরি করে আসি এরকম ছিল তো এভাবে হচ্ছে কলেজ লাইফটা বলা যায় শেষ হয়ে গেছিলো কলেজে মানে কলেজের স্মৃতিগুলো এখন বেশি মনে পড়ে কারণ স্কুল তো অনেক আগে শেষ হয়ে আসছে কিন্তু কলেজের মেমোরিগুলো এখন অনেকটা নতুন কলেজ লাইফ তো কিছুদিন আগে শেষ হলো কলেজে আমাদের নাটক হইতো ডিবেট হইতো গান টান হতো তো আমি নাটকে নাম দিয়েছিলাম কলেজে নাটকে পারফর্ম করেছিলাম আমাদের হচ্ছে ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম হয়েছিল এরকম অনেক সুন্দর অনেক কলেজ লাইফ অনেক সুন্দর সুন্দর মেমোরিজ তৈরি হয়েছে স্কুল লাইফে যেরকম হয়েছে কলেজেও সেরকম হয়েছে আর কিছু খারাপ স্মৃতিও ছিল যেমন একবার হচ্ছে কলেজে আমি পাশে একটা মেয়ের সাথে একটু কথা বলার কারণে আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিল যেটা একদম ঠিক ছিল কারণ টিচার ক্লাস নেওয়ার সময় কথা বলাটা কোনো রকমই উচিত না তো তখন আর কি এরকম মানে কিছু কিছু খারাপ মেমোরিজ আছে যে মন খারাপ হয়ে গেছিল তখন মাঝে মাঝে কলেজে দেরি করে যেতাম তখন হচ্ছে দাঁড়া করা রাখতাম আমাদের কলেজে আবার টাইম নিয়ে অনেক মানে কড়াকড়ি আছে পাংচুয়াল হতে হবে কারণ আটটা বাজার এক মিনিট পরে যদি গেট দিয়ে ঢুকতে চাই ঢুকতে দিবে না বাহিরে দাঁড়া করা রাখবে তো এরকম প্রায় হচ্ছে ফার্স্ট পিরিয়ড মিস হইতো কলেজের বাইরে দাঁড়ায় থাকতাম আমি তো বাসা থেকে যেতাম তখন মানে এখান থেকে ফার্ম গেট যেতে আর কি মিরপুর থেকে ফার্ম গেট যেতে দেরি হইতো আর কি এরকম জ্যাম ট্যাম থাকতো মাঝে মাঝে ঢাকায় তো অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক অনেক কারণে জ্যাম পড়ে তো যাই হোক কলেজে এরকম অনেক সুন্দর স্মৃতি আবার খারাপ স্মৃতিও আছে তো এগুলো নিয়েই হচ্ছে আস্তে আস্তে এইচএসসির টাইম চলে আসে আমাদের হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা একবার বলেছিল জুলাই মাসে হবে তারপর তো সারা দেশে বন্যা হয় বন্যা হওয়ার কারণে এইচএসসি পরীক্ষার ডেট পিছিয়ে দেয় আবার আমাদের ছিল শর্ট সিলেবাস তো শর্ট সিলেবাস থাকার কারণে ফুল সিলেবাস তো আমি ভালো মতো পড়ি নাই তখন অনেকে বললো যে তোমরা হচ্ছে এখন ফুল সিলেবাসটা পড়ো তো আমি হচ্ছে এটা একটা মানে আমি অনেকেই জানতে চাই আমি শুরু থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তে চেয়েছিলাম নিজের ইচ্ছাতে অবশ্যই ফ্যামিলির ইচ্ছাতে
তারপর হচ্ছে আমি শর্ট সিলেবাসটাই বেশি করে পড়তাম পড়া শেষ হয়ে গেলে আবার পড়তাম ম্যাথ করতাম ওইখানকার বাসায় বই ছিল কোশ্চেন ব্যাংক ছিল সিনিয়রদের কাছ থেকে আনা সেগুলো করতাম প্র্যাকটিস করতাম তারপর হচ্ছে দুই হাজার বিশ সালের মাঝে আমাদের সময়ের দিকে আমাদের এস সি এস থেকে একটা কোর্স এনরোল হয় প্রি অ্যাডমিশন কোর্স আর কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তো ওই কোর্সে আমি পড়তে দিতে চাই বাসা থেকে বলল যে দরকার নাই ভর্তি হওয়ার তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তে দিব না আমরা তোমাকে এইরকম মানে ফ্যামিলি চাইতো না যে আমি ওখানে যাই তারপর হচ্ছে আমি আমার যে বৃত্তি ছিল এস এস সি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলাম সেই বৃত্তির টাকা দিয়ে ভর্তি হই এস সি এসের একটা কোর্সে ওই কোর্সে হচ্ছে আমাদের আর কি এইচ এস সি পরীক্ষার আগে একটা গ্যাপ ছিল মানে জুলাই থেকে নভেম্বর মাসে তো এইচ এস সি হলো তখন আর কি অনেক বড় একটা সময় আমরা মানে গ্যাপ পাই বন্যার কারণে আর কি তো ওই টাইমে হচ্ছে এস সি এসের কোর্সে দেখতাম দেখে দেখে ওদের ক্লাসগুলো করতাম এক মাস হচ্ছে এই প্রি অ্যাডমিশন কোর্সের ক্লাসগুলো করার পর তো এইচ এস সির রুটিন দিয়ে দেয় রুটিন দিয়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে আর তেমনভাবে অ্যাডমিশনের ক্লাস আর করতে ইচ্ছা করতেছিল না কারণ হচ্ছে এইচ এস সির পড়ার প্রেশার তারপরে অ্যাডমিশনের প্রেশার নেওয়া যায় না তার তো আমি হচ্ছে এই সি এস থেকেই আমাদের কোর্সটা তখন অফ করে দেওয়া হয় মানে একটু গ্যাপ দেওয়া হয় যে এইচ এস সির প্রিপারেশন নেওয়া তোমরা তখন হচ্ছে এইচ এস সির প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি এইচ এস সির মানে তখন টেস্ট পেপার সলভ করতাম যেটা আর কি ম্যান্ডেটরি আমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য এইচ এস সিতে তো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনই বারবার একটু ঘুরায় ফিরায় একই টাইপের কোয়েশ্চেনই বারবার দেয় মানে কমন আসে অনেক আগের বছরের কোয়েশ্চেন থেকে তো আমি সেগুলো সলভ করতে থাকলাম আর বিভিন্ন কলেজের যেই মডেল টেস্ট মানে টেস্টের প্রশ্ন ছিল সেগুলো সলভ করতাম এবার করতে করতে এইচ এস পরীক্ষার জন্য একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যায় আমি তো দুই সাল পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে ছিলাম অন্যদের চেয়ে কারণ অন্যদের মতো আমি কোচিং টোচিং খুব একটা বেশি করি নাই অনলাইনেই যা পড়ার পড়তাম তো গাইডলাইনের অভাব ছিল কিছুটা এই এই রকম কারণে আমার কলেজের পরীক্ষায় হচ্ছে র্যাঙ্ক দেড়শোর মতো থাকতো বা আড়াইশোর মতো থাকতো আটশো জনের মধ্যে তো এরকম মানে র্যাঙ্কটা খুব একটা বেশি ভালো র্যাঙ্ক এমন না তো আমি হচ্ছে ভাবলাম যে এইচ তো মনে হয় তেমন ভালো রেজাল্ট হবে না কিন্তু যেহেতু আমার মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়েছে ছিল তো সেখানে তো এইচ এস সির মার্কটা অনেক ম্যাটার করে তা আমি মানে আমার সম্পূর্ণ মানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম যেন আমার একটা ভালো মার্ক আসে তারপর হচ্ছে এইচ এস সি পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় আমাদের হচ্ছে সেখানে এইচ এস সি পরীক্ষাতে অনেক জীবনের অনেক বড় একটা কি বলবো অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট মানে ইভেন্ট বা সময় সেই সময় হচ্ছে এইচ এস সির রেজাল্টটা তো যেহেতু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি এইচ এস সি পরীক্ষার সময় সিরিয়াসলি পড়াশোনা করেছিলাম প্রতিদিন পরীক্ষার সময় আব্বু নিয়ে যেত আব্বু নিয়ে আসতো তো বাবার সাথে অনেক স্মৃতি তৈরি হয়েছিল সে সময় আব্বু দাঁড়ায় থাকতো হলের বাহিরে অন্যান্য অনেকের গার্জিয়ান ছিল সেখানে তো সবাই তখন অনেক সাপোর্ট করেছিল যে তুমি পড়ো এখন বাসার কাজ টাজ করার দরকার নাই আর পড়তে পড়তে যদি টায়ার্ড হয়ে যেতাম ফ্যামিলির মেম্বাররা আমাকে জুস বানায় দিত অন্যান্য অন্যান্য খাবার টাবার এনে দিত মানে ফ্যামিলি সম্পূর্ণরূপে সাপোর্ট করেছিল তখন আমাকে এই এই প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য তারপর হচ্ছে এইচ এস সি পরীক্ষাটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় এইচ এস সি পরীক্ষার সময়ে হচ্ছে আমাদের যে হল ছিল হলের গার্ডরাও খুব আন্তরিক ছিলেন সব মিলিয়ে সুন্দর একটা প্রিপারেশন হয় এবং এইচ এস সি পরীক্ষার সময় আমার ফ্রেন্ডরাও খুব হেল্প করেছিল মানে ওরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম নোটস টোটস শেয়ার করতো আমার সাথে ওরা কোনো লেকচার থাকলে আমার যদি না থাকতো ওরা শেয়ার করতো এইভাবে হচ্ছে প্রিপারেশনটা ভালোভাবে নেওয়া হয় এবং এইচ এস সি পরীক্ষার প্রিপারেশন আসলে যদি একটু বেসিক ভালো থাকে তাহলে টেস্ট পেপার ভালোভাবে সলভ করলেই মোটামুটি একটা ভালো প্রিপারেশন নেওয়া পসিবল এ প্লাস পাওয়ার মতো তারপর তো এইচ এস সি পরীক্ষা শেষ হয় আমাদের প্র্যাকটিক্যাল মিলায় ডিসেম্বরের শেষের দিকে সব মিলায় সব পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তারপর তো অ্যাডমিশনের টাইম আসে আর এইচ এস সি পরীক্ষার সময় আমার একটা রিয়েলাইজেশন আসছিল যে আমি হচ্ছে এম সি কিউতে বেশি ভালো করি মানে এম সি কিউতে দেখা গেছে আমার একটাও ভুল যায় নাই পুরো এইচ এস সি পরীক্ষায় বাসায় এসে মিলাতাম যখন সলিউশন দেখে তখন দেখতাম যে এম সি কিউতে কোনো ভুল যায় নাই তো আমি হচ্ছে আমার স্ট্রং পয়েন্ট বুঝলাম যে আমি এম সি কিউতেও একটু ভালো লেখালেখির চেয়ে রাইটিং পার্টের চেয়ে তো তখন আমি আস্তে আস্তে ভাবলাম যে অ্যাডমিশন টেস্ট তো অনেক বড় একটা ব্যাপার সেখানে যদি আমি যেটা আমার স্ট্রং পয়েন্ট না সেখানে যদি তারপর আমি পার্সিউ করি শেষে একটা ভালো রেজাল্ট না আসে তাহলে তো দিন শেষে ব্যর্থতাটা আমারই তো আমি ঠিক করলাম যে ঠিক আছে আর ফ্যামিলিও যেহেতু চায় খুব বেশি করে চাইতো যে আমাকে সব সময় বলতো তুমি ডক্টর হও আর ডক্টর হও দে মানে আমার বড় বোনও একজন ডক্টর তো বড় বোন বাবা মা সব সময় মানে চেষ্টা করত
তো অন্যদের চেয়ে এই দিক থেকে আমি আগানো ছিলাম আমি হচ্ছে তারপর এইচএসসি পরীক্ষার পর জানুয়ারি মাস থেকে মেডিকেলের प्रिपरेशन নেওয়া শুরু করি এত দিন তো অন্যদিকে ছিলাম এখন হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে শিফট করে মেডিকেলের জন্য অ্যাডমিশন মানে একটা কোচিং এ ভর্তি হই তো আমি হচ্ছে মানে পুরোই নতুন ছিলাম আমার জন্য এটা আমি আগে মেডিকেলের কোশ্চেন ব্যাংকও দেখি না এরকম একটা অবস্থা ছিল তো আমি মানে কোনো ধারণাই ছিল না প্রস্তুতি কিভাবে নিব বা কিভাবে আর কি কি পড়তে হবে না পড়তে হবে মানে একটা গাইডলাইনের অভাব ছিল তো কোচিং এ রেগুলারলি ক্লাস করতাম এইভাবেই হচ্ছে আমার অ্যাডমিশন লাইফটা শুরু হয়ে যায় এইচএসসি এর পর পর এইচএসসি তো ডিসেম্বরের শেষের দিকে শেষ হয় তো জানুয়ারিতেই আমাদের অ্যাডমিশনের কোচিং শুরু হয়ে যায় মানে ইনফ্যাক্ট ডিসেম্বরের 25 তারিখের দিকেই কোচিং শুরু হয়ে গিয়েছিল আমি হচ্ছে জানুয়ারিতে 1 তারিখ থেকে কোচিং করা শুরু করি তো এইচএসসি মানে এইচএসসি এর পর হচ্ছে আমি একদম সম্পূর্ণরূপে নতুন ছিলাম এইদিকে যে মেডিকেলে কিভাবে মানে মেডিকেলের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে পড়তে হবে বা বইয়ের কি কি পড়তে হবে তখন হচ্ছে আমাদের ভাইয়েরা বলল মানে কোচিং এর ভাইয়েরা বললেন যে আমরা যেভাবে বলি ওভাবে পড়ো আমরা তো ওইভাবেই পড়ে আসছি এভাবে পড়ে রেজাল্ট করে আসছি তো সব সময় চেষ্টা করতাম টিচারদের কথাগুলো অনুসরণ করার জন্য মানে তারা যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করতাম আর হচ্ছে আমি নিজে থেকেও একটু ক্লাস করতাম মানে রেগুলারলি কোচিং এর ক্লাস করতাম আর ইউটিউবে বা বিভিন্ন অনলাইন ক্লাস থাকে ওগুলো দেখার চেষ্টা করতাম ওগুলো দেখে দেখে একটু আইডিয়া নিতাম তারপরে বড় যারা সিনিয়র ছিলেন মানে যারা আগেও ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আসছেন তাদের গাইডলাইনগুলো দেখতাম এগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় দেখে দেখে আমি একটু আইডিয়া হলো যে এগুলো এগুলো পড়তে হবে আর বই দাগানোর একটা ব্যাপার থাকে তো মেডিকেল অ্যাডমিশনে তো দাগানো বইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ওখান থেকে আইডিয়া হইতে থাকলো যে এই লাইনগুলো পড়তে হবে আমাদের পরীক্ষার জন্য আশপাশের বিভিন্ন লাইনও পড়তে হয় আর আমার হাতে সময় খুবই অল্প ছিল আমাদের হচ্ছে মার্চের সতেরো তারিখে প্রথমে মানে কোনো অফিসিয়াল নোটিস ছিল না কিন্তু আমাদের সিনিয়ররা বলতো যে তোমাদের হয়তো বা মার্চের সতেরো তারিখে পরীক্ষা হবে কিন্তু মানে লাস্টের দিকে এসে দেখলাম যে আমাদের অফিসিয়াল নোটিস দিয়েছে সেখানে বললো যে মার্চের দশ তারিখে পরীক্ষা হবে তো সাত দিন সাত দিনে কিন্তু অনেক অনেক বড় একটা সময় অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটের জন্য তো সাত দিন কমে গেছে আমাদের প্রিপারেশন থেকে আমরা অনেকেই হচ্ছে ভয় পেয়ে গেছিলাম আর আমি তো প্রি মেডিকেল করি নাই একদম সম্পূর্ণরূপে নতুন একটা প্রিপারেশন নিতে হয়েছিল আমার তো আমি অন্যদের চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে কি হবে না হবে সাত দিন কমায় দিল আবার মাঝখান দিয়ে তো তারপর হচ্ছে মডেল টেস্ট দিতাম আমি হচ্ছে আবার অনেক মানে পড়ার চেয়ে বেশি পরীক্ষা দিতাম পরীক্ষা দিতে মানে দিতাম মানে হচ্ছে মডেল টেস্টগুলো বাসায় বসে বসে দিতাম বাসায় বসে দিতাম মানে কোয়েশ্চেনগুলো দেখতাম আর অ্যান্সার দেখতাম যে ঠিক আছে কিনা তখন বই থেকে মিলাই নিতাম এইভাবে হচ্ছে অ্যাডমিশনের টাইমে খুব একটা বেশি পড়াশোনা বাদে অন্যান্য কাজ করা হয় নাই মানে পড়াশোনা ঘুম নামাজ এই টাইপের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করি নাই ফোন ফোন হচ্ছে ইউজ করতাম কিন্তু তখন ফোনটা শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য ইউজ করতাম তখন বিভিন্ন অ্যাপস আছে পড়াশোনার জন্য সেগুলোতে পড়াশোনা রিলেটেড কাজ ছাড়া আসলে অ্যাডমিশন টাইমে আমি অন্য কিছু করেছি বলে আমার মনে পড়ে না মুভি দেখা তো বাদ সোশ্যাল মিডিয়া ডিঅ্যাক্টিভেটেড ছিল ফেসবুকেও খুব একটা যাওয়া আসা হইতো না তো এই অ্যাডমিশনের টাইমটা পড়াশোনার প্রতি ডেডিকেটেড ছিলাম তারপর তো আস্তে আস্তে পরীক্ষার দিন ঘনায় আসতে থাকলো টিচাররা বলতো যে মানে কোচিংয়ের টিচাররা যে তোমার মানে প্রিপারেশন তুমি নিতে থাকো হয়তো একটা ভালো রেজাল্ট আসবে আমার যদিও তেমন একটা কনফিডেন্স ছিল না তারপরও তাদের কথা শুনে একটা আশ্বাস পেতাম যে হ্যাঁ যেহেতু তারা বলছেন আমার একটু চেষ্টা করে দেখা উচিত হয়তো বা একটা ভালো রেজাল্ট আসবে তো এইভাবে চেষ্টা করতে থাকলাম আর বাবা মা অনেক চাইতেন যে আমি মানে মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাই আমার ইচ্ছা ছিল মেডিকেলে যদি না হয় তাহলে আবার আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করব। তারপর হচ্ছে আমি মানে মেডিকেলের পরীক্ষার দিন আসতে থাকলো মার্চের মার্চ মাস চলে আসছে তখন হচ্ছে ফাইনাল মডেল টেস্টগুলো হতো রেগুলার আমি মানে কোচিংয়ের কোনো পরীক্ষা মিস দিই নাই বা কোনো ক্লাসও মিস দিই নাই কখনো তো সব পরীক্ষা দিতাম র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক হচ্ছে ফ্লাকচুয়েট করতো অনেক একবার মানে এক একবার এক এক রকম র্যাঙ্ক আসতো টপ হান্ড্রেডে তো কখনোই আসি নাই এরকম মানে একবার আসছিল মেবি এক দুইবার তো মানে আমি ভাবতাম যে এরকম মানে আমি ঢাকার কোনো মেডিকেলে মনে হয় না আমার আসবে আমি আর কি চাইতাম যে ঢাকায় থাকি কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি ঢাকার বাসিন্দা তো ফ্যামিলির সাথে থাকতে পারবো আমি আবার ফ্যামিলি ছাড়া কখনো বাহিরে থাকি নাই তো আমি অনেক চাইতাম যেন আমি ঢাকার কোনো একটা মেডিকেলে আমার নাম চলে আসে চেষ্টা করতাম যেহেতু ঢাকারগুলোর ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি ঢাকার মেডিকেল কলেজগুলোর তো ওই রকমভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে আমি আর কি বাসায় থাকতে চাইতাম
তারপর হচ্ছে এফএমটি তে র‍্যাঙ্ক র‍্যাঙ্ক অনেক পিছনের দিকে থাকতো আমার मोस्टলি মানে 1000 এর মধ্যে থাকতো আমাদের ওই কোচিং এ হচ্ছে প্রায় 50000 এর মতো পরীক্ষার্থী ছিল মডেল টেস্টে ফাইনাল মডেল টেস্টে তো ওইখানে 1000 এর মধ্যে থাকতো তারপরও এটা মানে একটা কোচিং এর মডেল টেস্ট দিয়ে তো ওইখানে 1000 এর মধ্যে থাকা এটা খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না তারপর হচ্ছে ভাষা থেকে আমাকে কখনো এরকম ভাবে বলে নাই যে তুমি এরকম রেজাল্ট কেন আসতেছে তোমার যেহেতু গার্ডিয়ানের ফোনেও মেসেজ আসে তো যখন নরমাল পরীক্ষা হতো লোকাল ব্রাঞ্চে পরীক্ষা হতো তখনও আমার র‍্যাঙ্ক হচ্ছে মানে তখন তো লোকাল রেজাল্ট দিত ব্রাঞ্চ ওয়াইজ তখনও হচ্ছে আমার র‍্যাঙ্ক দেখা যেত 400 500 300 এরকম আসে তো ফ্যামিলি থেকে কখনো এরকম ভাবে প্রেসারাইজ করা হয় নাই যে তোমার একদম টপ 10 এ থাকতে হবে কোচিং এর পরীক্ষায় এরকম কিছু বলে নাই তো তখন হচ্ছে আমি এই কারণে একটু মানসিক ভাবে চাপমুক্ত থাকতাম নিজের মত করে পড়তে পারতাম আর আমি সব সময় চাইতাম নিজের মত করে পড়াশোনাটা করার তারপর হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের দিন চলে আসলো আমি হচ্ছে মেডিকেলের যে ফর্ম ফিলআপ ছিল ওগুলা নিজে নিজেই বাসায় নিজে থেকেই করছি তারপর হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের দিন আসলো আমার পরীক্ষার দিন অনেক নার্ভাস ছিলাম মানে পরীক্ষার আগের দিন মনে হচ্ছিল যে মানে মাথা ব্যথা করতেছিল আমার চিন্তায় ঘুমও আসতেছিল না সবাই বলল যে মানে সিনিয়র টিচার যারা ছিলেন ওনারা বলতেন যে পরীক্ষার আগের দিন পড়ার দরকার নাই আর অনেক ভালো হয় যদি তুমি সন্ধ্যা 8টার দিকে বা 10টার আগে ঘুমায় পড়ো তারপরও মানে পরীক্ষার আগের দিন আমার মনে হলো আমার এত পড়া বাকি আমি হচ্ছে কোচিং এর বইগুলো খুলে খুলে পড়তেছিলাম কারণ কালকে আমার একদম মেইন পরীক্ষা পরীক্ষায় যদি একটা কিছু মিস হয়ে যায় বাসায় এসে দেখি এটা তো বইই ছিল তখন মন খারাপ হবে তো আমি আর কি কোচিং এর টিচারদের কথা না শুনে একটু আমি হচ্ছে রিস্ক নিয়ে রাতে পড়তেছিলাম যেটা করা উচিত না আই থিংক রাতে পড়াটা পরীক্ষার আগের দিন পড়া আমারও মনে হয় না উচিত তারপর আমি এত চিন্তা হচ্ছিল আমার জীবনের প্রথম অ্যাডমিশন টেস্ট ওটা মেডিকেল মেডিকেল পুর ভর্তি পরীক্ষায় তো সবার আগে অনুষ্ঠিত হয় তো আমি চিন্তায় হচ্ছে মানে আমি চিন্তার জন্য আমি বই বারবার খুলে বসেছিলাম পড়া হোক বা না হোক মানে বই সামনে বইয়ের সামনে বসে আছে বারবার মা বলতেছিল যে তুমি ঘুমায় পড়ো এখন বোনও মানে আমাকে বারবার ঘুমাতে বলতে বলতে ও নিজে ঘুমায় পড়ছে তো 10টার দিকে ঘুমায় পড়ার প্ল্যান ছিল সেখানে রাত 12টা বেজে গেছে তখন আমি ঘুমাই নাই তারপর ভাবলাম যে না আমার সকালে 6টার দিকে উঠতে হবে আমি এখন ঘুমায় পড়ি তো এই মেডিকেল পরীক্ষার আগে রাতটা অনেক মানে কি বলবো অনেক ভয়ঙ্কর ছিল কারণ আমার আসলে মাথা ব্যথা মনে ছিল আমার মাথাটা ফেটে যাবে এখন কারণ ফ্যামিলির একটা এক্সপেকটেশন ছিল আমার বড় বোনও যেহেতু মেডিকেলে পড়াশোনা করেছেন মানে একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আমি ও টিকব বা পড়ব আর পিয়ার প্রেসার ছিল যে আশপাশের ফ্রেন্ডরা ভালো করত হলিক্রসের মেয়েরা যারা আর কি ছিল ওরা ভালো করত তো ওদের মাঝে ভালো করতে হলে আমাকে একটা ভালো পারফরম্যান্স দিতে হবে এরকম সব মিলায় আমার অনেক চিন্তা হচ্ছিল তো ঘুমায় পড়ি তারপর ঘুমানোর পর পরদিন তো উঠলাম ভোরে উঠার পর হচ্ছে রেডি হই রেডি হওয়ার পর আমার মানে ফ্যামিলির সবাই আর কি গিয়েছিল আমার মা ভাই বোন আব্বু যায় নাই তা আব্বু একটু অসুস্থ ছিল সেদিন তো গেলাম পরীক্ষার হলে যাওয়ার পর মানে ওইখানে বই নিয়ে গিয়েছিলাম একটা এগুলো কি করতে মানা করা হয় বইটই নিয়ে যেতে তারপর আমি নিয়ে গিয়েছিলাম একটা একটু বসে বসে পড়ি হলে ঢোকার আগ পর্যন্ত আমার পরীক্ষার হল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সেখানে অনেক পরীক্ষার্থী ছিল অনেকেরই হল ছিল সেখানে তো এত পরীক্ষার্থী সবাই সিরিয়াসলি পড়াশোনা করছিল রাস্তায় বসে মানে ফুটপাথে বসে হ্যাঁ ওখানে তো শহীদ মিনার আছে শহীদ মিনারের সামনে বসে আমিও এখানে এক জায়গায় বসে মানে পরীক্ষার আগে একটু কিছু দেখে যাই এরকম ভাবে পড়াশোনা করতেছিলাম আর আমার বড় বোন তো ঢাকা ভার্সিটি স্টুডেন্ট ও হচ্ছে ওই এলাকাগুলো চিনতো ও বলতেছিল যে পরীক্ষা দিয়ে আসো নার্ভাস হয়ে না তুমি হচ্ছে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমরা এইদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো তো চিনতো এরিয়াগুলো তো তখন হচ্ছে আমার মানে আম্মু ভাই তারপর আমার বোন সবাই চাচ্ছিল আমি যেন নার্ভাস না থাকে কিন্তু একজন পরীক্ষার্থী জানে সে মানে পরীক্ষার হলে ঢুকার আগেও কতটা নার্ভাস থাকে আর যেহেতু আমি হচ্ছে দুই মাস ধরে মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম মানে চাচ্ছিলাম যেন মেডিকেলে আমার হয়ে যায় তো তখন হচ্ছে আমি মানে আরও বেশি নার্ভাস ফিল করতেছিলাম কারণ অনেকেই হচ্ছে মেডিকেলে শুধু মানে একটু এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ফর্ম ফিল কিন্তু আমি তো ওইরকম না আমি হচ্ছে মানে প্রিপারেশন নিয়ে আসছি যাতে একটু চান্স পাই এরকম তখন হচ্ছে আমি আরও অনেক বেশি নার্ভাস ফিল করতেছিলাম তারপর হচ্ছে পরীক্ষার হলে গেলাম আমাদের হচ্ছে হলে মানে হলে ঢোকার পর আমার আবার পানিতে লেগে আমার যে অ্যাডমিট কার্ড ছিল সেটা একটু ভিজে যায় তা আমি এগুলো নিয়ে অনেক মানে হলে তো আধা ঘন্টা অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা আগে ঢুকার নির্দেশনা ছিল তা আমি ওই আধা ঘন্টা বসে বসে চিন্তা করতেছিলাম আমাকে মে
দেন পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় আমাদের প্রশ্ন দিয়ে দেয় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদেরকে পরীক্ষার এগারোটা বাজে একদম দিয়ে দিয়েছিল তারপর হচ্ছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর আমি মানে প্রশ্ন একদম ফার্স্ট এর প্রশ্নটাই ছিল আনকমন মানে আমি আমার কমন পড়া নাই ফুল সিলেবাস থেকে আসছে তো আমি হচ্ছে এই প্রশ্নটা দেখে ভাবলাম আমি মনে হয় মানে কি পড়ে আসছি আমার মানে অ্যান্সারটা আমি জানা ছিল না তো প্রথম কোয়েশ্চেন যদি এমন থাকে প্রথম তিন চারটা প্রশ্ন এরকম ছিল আমি অ্যান্সার পারতাম না টাইপের তারপর হচ্ছে মানে পারতাম না মানে হচ্ছে প্রথম দেখায় মনে পড়ে নাই অ্যান্সার কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যে দেখলেই শিওর অ্যান্সার জানি এরকম তো ওগুলো এরকম ছিল না একটু মাথা খাটাতে হবে এই টাইপের ছিল তারপর হচ্ছে আমি তো ওই ওই কোয়েশ্চেনগুলো দেখে প্রথমে এই প্রশ্নগুলো ছিল আমি দেখে ভয় পেয়ে যাই তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের কোয়েশ্চেনগুলো দেখতে শুরু করি মানে আমি আবার আগে থেকে তো ফুল সিলেবাস পড়া ছিল না মেডিকেল যখন কোচিংয়ে ভর্তি হই তারপর থেকে ফুল সিলেবাস পড়া শুরু করি তো ফুল সিলেবাসের অধ্যায়গুলোর উপর তেমন একটা দক্ষতা আমার ছিল না আমি হচ্ছে মেডিকেলে পড়ার জন্য যতটুকু পড়তে হবে সেরকমভাবে মানে পড়েছিলাম আমার তো ফুল সিলেবাসের অধ্যায়গুলো তেমন ভালোভাবে পড়া ছিল না তো আমি হচ্ছে ওগুলোর উপর খুব একটা বেশি দক্ষতা ছিল না আমি মানে মেডিকেলের জন্য যতটুকু লাগবে সেরকমভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম দুই মাসে যতটুকু কাভার করা যায় যতটুকু সম্ভব সেভাবে কাভার করেছিলাম তারপর হচ্ছে মানে প্রথমেই পরীক্ষার হলে কয়েকটা কোয়েশ্চেন ছিল আনকমন যেগুলো দেখে আমি মানে আমার একদম মানে হতাশ হয়ে গেছিলাম যে এতদিন দুই মাস পরে আসছি কিন্তু পরীক্ষার হলে এসে প্রথম কোয়েশ কোয়েশ্চেনটাই এরকম আমার তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের কোয়েশ্চেনগুলো দেখা শুরু করে আমাদেরকে টিচাররা শিখে দিয়েছিলেন যে প্রথম কোয়েশ্চেন দিয়ে একদম যে শুরুরগুলো পারতে হবে এমন না আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবা হ্যাঁ দেখবা যে ওগুলো পারো কি না তা আমি দেখলাম যে মাঝের দিকে যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো মোটামুটি সবই পারতাম তো আমাদেরকে টিচাররা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে কয়েকবার মানে কয়েকটা রান দিতে হবে কোয়েশ্চেনে প্রথম একটা রানে মানে কয়েকবার পুরো কোয়েশ্চেনটা গো থ্রু করতে হবে এটাকে আর কি রান বলে তো আমি হচ্ছে প্রথমবারে ষাটটার মতো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে দিয়েছিলাম যেগুলো আর কি একদম শিওর ছিলাম প্রথম আধা ঘন্টার মধ্যে আধা ঘন্টা বা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে তা আমার হাতে আরও অনেক সময় ছিল ওই সময়ের মধ্যে দেখতে থাকলাম যে মানে যেগুলো আর কি একদম প্রথম দেখাতেই পারি না ওই কোয়েশ্চেনগুলো দেখতে থাকলাম তারপর হচ্ছে ওই প্রশ্নগুলো আস্তে আস্তে ট্যাকেল দিতে থাকলাম অপশন অপশন কয়েকটা বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে অপশন টেস্ট করে আমাদের ম্যাথ আসছিল কয়েকটা ক্যালকুলেটর তো অ্যালাউড না তো ম্যাথ গুলো করতে থাকলাম আস্তে আস্তে তিন চারটা মেবি ম্যাথ আসছিল আমাদের আর অনুশীলনীর প্রশ্ন তোর থেকে মানে হল থেকে বের হওয়ার পর শুনলাম যে অনুশীলনী থেকে নাকি অনেক কোয়েশ্চেন আসছে কিন্তু আমি অনুশীলনীর কোয়েশ্চেন ওইভাবে পড়ি নাই মানে অনেকে বলে অনুশীলনীর কোয়েশ্চেন করতে করতে মুখস্ত করে ফেলতে হবে আমি ওইভাবে করি আমি বই পড়তাম বেশি মানে পড়লে বই পড়তাম আর নইলে মডেল টেস্ট দিতাম এরকমভাবে প্রিপারেশন নিতাম তো মানে ওই অনুশীলনীর কোয়েশ্চেনগুলো আসলে বই পড়লেই অ্যান্সার করা পসিবল তো ওইগুলো নিয়ে আমার তেমন প্রবলেম হয় নাই কয়েকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে প্রবলেম ছিল মানে যেগুলো আর কি একদমই আনকমন ওইগুলোতে প্রবলেম ছিল ওগুলো হচ্ছে আমি মানে দুই তিনটা অপশন বাদ দিয়ে এভাবে অ্যান্সার করে দিয়ে আসছি বা একটু মনে করার চেষ্টা করে নিমোনিক্স ছিল ওগুলো দিয়ে মনে করে করে আস্তে আস্তে অ্যান্সার করে আসছি একটা জিকে ছিল কোনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস ওটার অ্যান্সার হবে মা তো আমি ওইটার অ্যান্সারটা আসলে আমি জানতাম না যে মা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কিন্তু বাকি যেই তিনটা অপশন ছিল ওগুলো আর কি ওগুলো নিয়ে আমার আইডিয়া ছিল ওই উপন্যাসগুলো নিয়ে ওগুলো ছাটাই করে অপশন ছাটাই করে অ্যান্সার করে আসছি তো এইভাবে হচ্ছে পুরো পরীক্ষাটা মানে এক ঘন্টার পরীক্ষা সেটা শেষ করলাম পরীক্ষার হলে মাঝখান থেকে একবার আমার মনে হচ্ছিল যে কোয়েশ্চেনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে আমি বের হয়ে যাই পরীক্ষা বাদ দিয়ে মানে কিছু পারতেছি না এরকম একটা অবস্থা তারপর ভাবলাম যে না আমাদেরকে কলেজ থেকে আমাদের যে সিস্টাররা ছিলেন ওনারা শিখাই দিয়েছিলেন পরীক্ষার আগে দিয়ে যাতে প্যানিক না করি অলওয়েজ ভাবতে যে যতটুকু পারি সেতটুকু যেন মানে ডেলিভার করে আসি তো এইগুলো মানে সিস্টারদের কথা বাবা মায়ের কথা মানে বিভিন্ন সময় যে আমাদেরকে বলেছেন এক্সাম হলে ভয় না পেতে নার্ভাস না তো সেগুলো মনে করে করে আস্তে আস্তে পরীক্ষাটা দিয়ে আসতে থাকি আর আমি অনেক মানে নার্ভাস হচ্ছিলাম এই কারণে যে ওটা আমার লাইফের ফার্স্ট অ্যাডমিশন টেস্ট আর ফ্যামিলির একটা ইচ্ছা ছিল যেন আমি মেডিকেলে পড়ি তো এই সব কারণে আসলে আমার বেশি ভয় পাচ্ছিলাম আমি নিজের নিজের প্রিপারেশনের চেয়ে বেশি ওইটার জন্য যে যদি তাদের স্বপ্নটা পূরণ করতে না পারি তারপর আবার অন্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আমি তো এই দুই মাস অন্য পরীক্ষার জন্য তেমন একটা প্রস্তুতি নেই নাই সব নতুন করে শুরু করতে হবে তো এই সব ভেবে ভেবে আমি ভাবলাম না যতটুকু পারি অ্যান্সার করে দিয়ে আসি তো আমি
তো রেজাল্টের জন্য ওয়েট করতে থাকলাম পরীক্ষা দিয়ে বের হয় বের হয়ে আসার পর তো ফ্যামিলির সবাই বলল যা হবার হবে পরীক্ষা তো দিয়ে আসছো চেষ্টা করেছো তুমি হ্যাঁ তান এরকম মানে এরকম ভাবে আমার কনফিডেন্স যেন লো না হয়ে যায় বুস্ট আপ করার চেষ্টা করতে থাকলো তারপর হচ্ছে রেজাল্ট মানে রেজাল্ট কবে দিবে সেটা শিওর ছিলাম না আমরা জানতাম এক সপ্তাহের মতো লাগবে কিন্তু রেজাল্ট অনেক তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়েছিলো দুই দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেয় মার্চের বারো তারিখে তো রেজাল্টের দিনটা অনেক মানে মেমোরেবল ছিল রেজাল্টের দিন আমি এক্সপেক্টও করি নাই যে আমি টপ টেনে থাকবো তো রেজাল্টের দিন আমি ভাবতে থাকলাম একটা মানে মেডিকেলে চান্স পাইলেই হয় কারণ আব্বা মতো চাই জাস্ট ডাক্তার হই কোন মেডিকেল থেকে পড়ি সেটা তো ম্যাটার করে না তো আমার ইচ্ছাও ছিল না মানে ইচ্ছা ছিল ঢাকার একটাতে আসলে খুশি হব কিন্তু অন্যগুলোতে আসলে আমি হ্যাপি থাকতাম তারপর হচ্ছে রেজাল্টের জন্য ওয়েট করতে থাকলাম ওয়েবসাইটে হচ্ছে রেজাল্ট আপলোড দিতে দিতে একটু টাইম লাগে তো বারবার নিজের রোলটা ইনপুট দিলে প্রিভিয়াস ইয়ারের যেই মানে যেই ক্যান্ডিডেট ছিল ওর রেজাল্টটা শো করতেছিল একুশ ব্যাচের তো মানে ওই আমি ফার্স্ট বার যখন আমার রোলটা দেই ওইখানে ওয়েবসাইটে রেজাল্টের জন্য ওইখানে হচ্ছে আগের বছরে যেই ক্যান্ডিডেট ছিল উনার রেজাল্টটা আসছে সামনে উনি হচ্ছে ফেল করছিল তা আমি ভাবছি আমি মনে হয় ফেল করছি মানে আমি বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না যে ফেল আসছে আমার তারপর নাম টাম চেক করে দেখি যে ইয়ার চেক করে দেখছি যে ওগুলো আসলে আগের বছরের রেজাল্ট তারপর তো এইভাবে মানে সময় যেতে থাকে আর রেজাল্ট দিতে দিতে দেরি হয় বারোটার মধ্যে রেজাল্ট দেওয়ার কথা ছিল সেখানে দুইটা তিনটা বেজে গেছে তারপর রেজাল্ট আসে নাই তখন আমি হচ্ছে ভাবলাম আছে ঠিক আছে রেজাল্ট দিতে থাকুক আমি একটু নামাজ পড়ে দোয়া টোয়া করি তারপর হচ্ছে আমি নামাজ পড়তে চলে যাই ততক্ষণে হচ্ছে সাড়ে তিনটার মতো বেজে যায় তখন আমার আমার মানে অফিসে ছিল আমার বড় বোন ও হচ্ছে অফিস থেকে রেজাল্ট চেক করতেছিল ওর ফোন দিয়ে তো ওই হচ্ছে প্রথমে রেজাল্টটা দেখে রেজাল্ট দেখে নাকি ওর মানে এরকম এরকম রিয়াকশান ছিল যে ও মানে কেঁদে দিচ্ছে রেজাল্ট দেখে আমি হচ্ছে সেভেন্থ হয়েছিলাম এটা দেখে তো ফ্যামিলির ওরাও এক্সপেক্ট করে নাই যে আমি এরকম রেজাল্ট করব তারপর হচ্ছে আমার বোন আমার মাকে ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পর হচ্ছে আম্মুকে জানায় আমার রেজাল্ট আম্মু অনেক খুশি ছিল আম্মু হচ্ছে তখনই বাবা আসছিল বাসায় মানে আব্বু বাহিরে গিয়েছিলেন তো বাসায় আসার পর আব্বু রেজাল্টটা শুনে আমি তখন আম্মু তখন আমাকে বলে নাই তারপর হচ্ছে আমি বললাম এত এত খুশি কেন তুমি কি হয়েছে বলো তারপর হচ্ছে বলে যে মানে আমার রেজাল্টটা আমাকে জানালো যে আমি যাবো বলছে এটা পরে আমি বিশ্বাস করি নাই যে রেজাল্ট এটা আমি নিজে চেক করতে লাগলাম মানে ফোন টোন নিয়ে চেক করতে থাকলাম তারপর দেখি আসলে এরকম রেজাল্ট আসছে মানে ওই সময়টা এত সুন্দর ছিল মেমোরেবল ছিল বলার মতো না আম্মু খুশি আব্বু খুশি বা বাসার সবাই খুশি তারপর আমার বড় বোন যে ও হচ্ছে ওর অফিস থেকে ফোন দিয়ে কংগ্রেচুলেট করতেছে মানে পুরো ফুল ফ্যামিলি হচ্ছে আমরা অনেক হ্যাপি ছিলাম অনেক ইলেটেড ছিলাম সবাই হচ্ছে আমার রেজাল্টের কারণে সবার মনের মধ্যে একটা কি বলবো খুশির জোয়ার চলে আসছিল টাইপের তো মানে সবচেয়ে বেশি খুশি ছিল আমার বাবা মা কারণ আব্বু আম্মু চাইতেন যে আমি সব সময় চাইতেন যেন আমি ডক্টর হই তো আব্বু আম্মুর খুশিটা দেখে আমার আসলে সবচেয়ে বড় হ্যাপির মানে হ্যাপিনেসের মোমেন্ট ছিল ওটা যে আব্বু আম্মু অনেক প্রাউড ছিল এবং হ্যাপি ছিল তারপর হচ্ছে রেজাল্ট দেওয়ার দিনটা তো অনেক সুন্দরভাবে কেটে যায় কোচিং থেকে আসে আমাদের বাসায় এরকম মানে অনেক ঘটনা ঘটছে তারপর সবচেয়ে সুন্দর মুমেন্ট ছিল রেজাল্টটা শোনার পর আমু হচ্ছে মানে দৌড়ায় দৌড়ায় সবাইকে রেজাল্টটা বলতেছিল আমার এই মানে মেডিকেলের রেজাল্ট দেওয়ার পর তো অকয় কিছুদিন রেস্টে ছিলাম ফ্যামিলি থেকে বললো পড়াশোনা করা লাগবে না আমার যেহেতু ইচ্ছা ছিল আর কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার কিন্তু মেডিকেলের রেজাল্ট দেওয়ার পর আর কি ঠিক হয়ে গেছিলো যে আমি মেডিকেলেই পড়বো ডিএমসিতে পড়বো ঢাকা মেডিকেলে তারপর হচ্ছে আমি আর তেমনভাবে অন্যান্য মানে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেই নাই না নেওয়ার কারণে হচ্ছে আর ফর্ম ফিল আপ করছিলাম এক জায়গার বুয়েটের তো ফর্ম ফিল আপ করার কারণে হচ্ছে বুয়েটের পরীক্ষাটা এমনি দেই কারণ এখন ফর্ম ফিল আপ করে ফেলছি তো তো পরীক্ষা তো দিতে হবে পরীক্ষা দিয়ে আসছি দেওয়ার পর আমার নাম আসে নাই প্রিলির রেজাল্টে যাই হোক সেটা নিয়ে আমার মন খারাপ ছিল না আমার আসলে মেডিকেলের যে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম সেটা পূরণ হয়ে যাওয়ার কারণে আমার আর অন্য কিছু নিয়ে রিগ্রেট নাই তারপর হচ্ছে তারপর অ্যাডমিশনের রেজাল্ট দেওয়ার পর তো বাকি দিনগুলো তো তিন মাসের মতো চলে গেছে তিন মাসের বেশি এভাবেই চলে গেছে যে বিভিন্ন মানে কোচিংয়ের কাজ করি বা হচ্ছে ফেসবুকে ফ্রেন্ডের সাথে সময় কাটাই ঘুরাঘুরি করি এই এইগুলো নিয়েই দিনগুলো চলে যাচ্ছে তো আমার হচ্ছে এটাই ছিল আমার একাডেমিক লাইফের জার্নি এই পর্যন্ত সামনে তো ভার্সিটির মানে মেডিকেলের ক্লাস শুরু হবে কিছুদিন পর ওইখানে নতুন নতুন স্মৃতি তৈরি হবে হয়তো বা এবং
তো এই ছিল আমার একাডেমিক লাইফের জার্নি স্কুল থেকে ক্লাস 1 থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অ্যাডমিশন লাইফ পর্যন্ত আর সামনে হচ্ছে মেডিকেল ক্লাস তো আমি সবার দোয়া প্রার্থী এটা নিয়ে थैंक यू